ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവും എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് വൈസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകുന്നത് ചില ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ നീതി ആയോഗ് അതിനെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ അതുപോലെ ഇന്ത്യ പല സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തിയതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം അപ്പൊ ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളായാലും സംഘടനകളായാലും ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ആസൂത്രണം എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ എന്താണ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ നടത്തുന്ന മുന്നൊരുക്കം ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ നടത്തുന്ന മുന്നൊരുക്കം അതാണ് എന്ത് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആസൂത്രണം വന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നവംബർ പതിനാലാണ് ശിശുദിനമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനമാണ് അല്ലേ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാം ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ നാൾ വഴി ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാദാഭായ് നവറോജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം തന്നെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീ ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് നമ്മുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം ഒരു തിയറിയാണ് ഡ്രെയിൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ചോർച്ച ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആരുടേതാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ വികസനം മുരടിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കറാച്ചിയിൽ സമ്മേളിച്ചു അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്നാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ദേശീയ ആസൂത്രണ സമിതി അഥവാ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ദേശീയ ആസൂത്രണ സമിതി അഥവാ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായപ്പോൾ ഒരു സംഘം വ്യവസായികൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംഘം വ്യവസായികൾ ബോംബെ നഗരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ബോംബെ നഗരത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് എന്തു പറയുന്നു ബോംബെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ബോംബെ പദ്ധതി അതെന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കറാച്ചി സമ്മേളനം അതിൽ പ്രധാന ചർച്ച ഇതായിരുന്നു സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ആയപ്പോൾ ദേശീയ ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനുശേഷം ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംഘം വ്യവസായികൾ ചേർന്ന് ബോംബെ നഗരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വസ്തുത്തിന് വേണ്ടി ബോംബെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി അതായത് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ജനകീയ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ഇതൊക്കെ പി പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് അപ്പോൾ അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന എം എൻ റോയ് എം എൻ റോയ് അദ്ദേഹമാണ് ജനകീയ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ആവിഷ്കരിച്ചത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ ആസൂത്രണ ആശയങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തി
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പ്ലാന്റ് എക്കണോമി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്ലാന്റ് എക്കണോമി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് രൂപം നൽകി എന്താണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അഥവാ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വന്നു എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അഥവാ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇവിടെ ഓർഡർ ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അൻപത് മാർച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന് എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കുക ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം വളർച്ചയാണ് അടുത്തത് ആധുനികവൽക്കരണം സ്വാശ്രയത്വം തുല്യത എന്നിവയൊക്കെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ആസൂത്രണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ വളർച്ച നോക്കാം എന്താണ് വളർച്ച അഥവാ ഗ്രോത്ത് ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് എക്കണോമിക് വളർച്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപാദന വർധനവാണ് ഗ്രോത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപാദന വർധനവാണ് ഗ്രോത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സമ്പദ്ഘടനയിലെ പ്രാഥമികം ദ്വിതീയം തൃതീയം എന്നീ മേഖലകൾ അതായത് സമ്പദ്ഘടനയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മേഖലകളുണ്ട് പ്രാഥമികം ദ്വിതീയം തൃതീയം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ട്രഡീഷറി എന്നീ മേഖലകളുണ്ട് ഈ മേഖലകളിലെ ഉൽപാദന വർധനവിന്റെ ഇപ്പൊ പ്രാഥമികമാണെങ്കിൽ ആ കൃഷി ആ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ മേഖലകളിലെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളർച്ച കണക്കാക്കുന്നത് കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ ഉൽപാദന വർധനവ് ഗതാഗത വാർത്താ വിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഊർജോൽപാദനം കയറ്റുമതി മുതലായവയിലുള്ള വർധനവ് അതൊക്കെ ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തതാണ് മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക വൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെ പണ്ട് കാളകളെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഒഴുതിരുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാക്ടർ വന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയലാഭം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അധ്വാന ഭാരം കുറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ യന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒക്കെ വികാസം പ്രാപിച്ചത് ഉൽപാദന വർധനവിനും മനുഷ്യ പ്രയത്നത്തിന് ലഘൂകരണത്തിനും ഒക്കെ കാരണമായി അതാണ് ഈ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനാണ് ആധുനിക വൽക്കരണം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചരക്ക് നീക്കവും യാത്രയൊക്കെ വേഗത്തിലായി അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വവും പുതിയ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ആധുനിക വൽക്കരണ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അടുത്തതാണ് സ്വാശ്രയത്വം സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭ്യം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാതെ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക അതാണ് സെൽഫ് റിലയൻസ് തുല്യത തുല്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം വിദ്യാഭ്യാസം കുടിവെള്ളം ആരോഗ്യ രക്ഷ അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ നിറവേറണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്നു ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അഥവാ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊണ്ടു അതിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു മെമ്പേഴ്സ് പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷൻ ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഉപാധ്യക്ഷൻ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് നിയമിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും ചേരുന്ന സമിതിയായിരുന്നു ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ മുഴുവൻ സമയ ഉപാധ്യക്ഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ അതുപോലെ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് നിയമിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും അവരായിരുന്നു ചേർന്നത് അല്ലെ ഇതിന് മാതൃകയായിട്ട് നമ്മൾ
ദി നാഷണൽ പ്ലാനിങ് ഇൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതാണ് നമ്മൾ മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വരുന്ന ഡെമോക്രസി അഥവാ ജനാധിപത്യാണ് ഭരണം അത് നമുക്കറിയാം കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് മിക്സഡ് എക്കണോമിയാണ് കേട്ടോ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് അതായത് പബ്ലിക്കും പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും എങ്ങനെയാണ് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ മിക്സഡ് എക്കണോമിയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അഥവാ അതങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളായാണ് ആദ്യസൂത്രണ കമ്മീഷൻ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തത് കാരണം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ആ മേഖലയിൽ ഉന്നതി നേടുക എന്നതായിരുന്നു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക കാരണം ഓരോ കോഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കോഡ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് കോഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അത് ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇനി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ഈ അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി അതായത് ഈ ഒരു കൃഷി കൃഷി വികസനത്തിനായിട്ട് വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഭക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് അൻപത്താറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുത്തത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുത്തു അമ്പത്താറ് അറുപത്തൊന്നിലെ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തു അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്താറിലെ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതിനാണ് ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം എല്ലാം നോക്കാം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് എന്നുള്ളതും രണ്ടും അതെന്താണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്പത്താറ് അറുപത്തൊന്ന് രണ്ടാം പഞ്ച പഞ്ചവസ്ത്ര പദ്ധതി വ്യാവസായിക മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഒരു പേരുകൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ഹാരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഹാരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം ഹാരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ ആണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേതോ മഹാലനോബിസ് മഹാലാനോബിസ് മോഡൽ മഹാലാനോബിസ് മോഡൽ എന്നാണ് ഏതറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞല്ലോ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കാണ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുമായി നടന്ന കാർഷിക രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഹരിത വിപ്ലവം നമ്മൾ ഹരിത വിപ്ലവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹരിത വിപ്ലവം എം എസ് സ്വാമിനാഥനായിരുന്നു ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകൻ അല്ലെ അപ്പൊ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ രാസവളം കീടനാശിനികൾ കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ കാർഷിക ഉൽപാദനത്തില് ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ടായ കാരണം അതിനാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിലൊരു ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് എന്നിവയാണ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് എന്നിവ ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഹരിത വിപ്ലവം പോലെ തന്നെ സമാന രീതികളിൽ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വർധനവും അത് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പാക്കിയതായിരുന്നു ഏത് ധവള വിപ്ലവം നമുക്കറിയാം ധവള വിപ്ലവം ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ് ധവള വിപ്ലവം ഇനി മത്സ്യ ഉൽപാദന മേഖലയു
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെ കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിലോ അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് വരെ അഞ്ചു വർഷം കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോവ ഇടയ്ക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാം വ്യാവസായിക വികസനം മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറുപത്തൊന്ന് ടു അറുപത്താറ് ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത സമ്പദ് ഘടനയുടെയും സ്വയം പര്യാപ്തത പിന്നീട് ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അല്ലെ നമുക്കറിയാം വാറൊക്കെ സംഭവിച്ചു ചൈനയുമായുള്ള യുദ്ധം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ എഴുപത്തിനാല് വരെ സ്ഥിരതയോടുകൂടിയ വളർച്ച സാശ്രയ സ്വാശ്രയത്വം പിന്നെ എഴുപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എൺപത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് വരെ ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ആധുനികവൽക്കരണം തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വർധന ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ടാമത്തേത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയായിരുന്നു മാനവശേഷി വികസനം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഒൻപതാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയായിരുന്നു ഗ്രാമീണ വികസനം വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം അതുപോലെ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനം പന്ത്രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ സുസ്ഥിര വികസനം അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോ വികേന്ദ്രീകരണ അവികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കി ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ വന്നു പ്രാദേശിക വികസനം ഗ്രാമസഭകളിലൂടെ നടത്തി അതുപോലെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെയും എഴുപത്തി നാലാമത്തെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെന്റ് അഥവാ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നു ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്നു എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ഭരണഘടന അപ്പോ ഇത് കാരണമാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് നഗരപാലിക സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് അമൻമെന്റ് ആണ് എഴുപത്തി മൂന്നും എഴുപത്തി നാലും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പഞ്ചായത്തുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളായി മാറ്റി അത് ഏത് സമയത്തായിരുന്നു ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്തായിരുന്നു ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്തായിരുന്നു ത്രിതല പഞ്ചായത്തൊക്കെ നിലവിൽ വന്നത് അത് ഓർക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ ഇയർ ഒന്നും ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഈ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഇയർ കേട്ടോ ഒരു വർഷമൊക്കെ ഇനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യവും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക വികസന ആവശ്യങ്ങൾ വാർഡ് തല ഗ്രാമസഭകളിൽ പറയുന്നു അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പദ്ധതികൾ വിലയിരുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ അതായത് ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും അയക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്കായിരിക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ മുൻഗണനാ ക്രമം അനുസരിച്ച് നടത്തുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിശോധിച്ച പദ്ധതികൾക്ക് ജില്ലാതല പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരണവും നൽകും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും വരുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ പതിനഞ്ചിൽ എന്തു വന്നു നീതി ആയോഗ് എന്ന സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്നതാണ് നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നതെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അധ്യക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഭരണസമിതിയിൽ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാരും പ്രധാനമന്ത്രി നിയോഗിക്കുന്ന ഉപാധ്യക്ഷനുണ്ട് സ്ഥിരം അംഗങ്ങളുമുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ടൈം അംഗങ്ങളും നാല് അനൌദ്യോഗിക അംഗങ്ങളും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ഉണ്ട് സിഇ ഒ ആരാണ് സിഇഒ അമിതാഭ് കാന്ത് അല്ലെ അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് ഇനി നീതി ആയോഗിന്റെ സിഇ ഒ ഇപ്പോഴത്തെ അങ്ങനെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറെ ആരാണ് നിയമിക്കുന്നത് അത് നോക്കുക ആരാണ്
പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സേവനം സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രയുക്തമാക്കുക സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നഗരങ്ങളെ സുരക്ഷിത ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുക ആഗോള മാറ്റങ്ങളുടെയും വിപണികളുടെയും ഇടപെടലുകൾ നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുക ഇതാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയ